안녕하세요 여러분 화영입니다 <웃음> 오늘 캠핑 오는 길 내내 배가 고프더라고요 그래서 편의점에서 라면 하나 사서 왔고 오늘 캠핑은 어닝 펴고 루프탑 펴고 할 건데 설치하기 전에 에너지부터 <웃음> 간단하게 채워볼까 합니다 잘 먹겠습니다 아, 저는 라면 중에서 컵라면으로 치면 육개장일 제일 좋아합니다 이제 좀 힘이 생기는 것 같습니다 <웃음> 
시야가 답답했던 마음까지 편안하게 해줍니다. 이곳은 노지 느낌이 가득 나서 제가 좋아하는 캠핑장인데요. 근데 전기를 사용하려면 저기 끝이나 저기 끝에 있는 전기단자 쪽에 자리를 잡아야 돼요. 저처럼 이 시야를 포기 못하겠다 하시는 분들은 전기를 포기하거나 아주 아주 긴 밀선이 필요하거나 파워뱅크가 필요한데요. 저는 디지털 로마드에 삶을 살고 있잖아요. 그래서 전기가 없으면 진짜 안 돼요. 그래서 오늘 블루에티 파워뱅크를 들고 왔습니다. 저처럼 전기는 꼭 필요하지만 대용량까지는 필요 없는 분들께 굉장히 유용할 녀석이에요. 저도 촬영 전에 사용해보고 진짜 만족했는데요. 제가 만족했던 포인트 다섯 개만 쉽게 설명해 드릴게요. 그첫 번째 프리미엄 리튬 인산철 배터리를 사용했다. 이게 관심이 있지 않으면 리튬 인산철이 뭔지 알기가 조금 어렵더라고요. 저도 처음 듣고는 어? 이게 무슨 말이야? 했는데 어렵게 생각할 거 없고 리튬 인산철은 다른 배터리들에 비해서 강력한 안정성과 배터리 수명도 3배 이상 길어서 오래 사용해도 거뜬하거든요. 조금 더 쉽게 설명을 하자면 보통 리튬 이온 배터리의 수명이 800에서 900회인데 이 인산철 배터리의 충전, 방전, 사이클 수명은 2500회고 그 2500회를 다 사용해도 80%의 배터리 용량이 남습니다. 정리하자면 안전하고 오래 사용해도 괜찮은 아주 좋은 재료로 만들어진 파워뱅크다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 두 번째 순수 정연파 인버터가 내장된 올인온 파워뱅크다 저 문과생이었거든요 그래서 이 말도 어 이거 뭐야? 했는데 <웃음> 여러분들도 그러시지 않나요? 이게 어렵게 생각하지 마시고 전기의 출력을 부드럽게 해준다 그래서 안정적이고 안전하다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 세 번째 클라우드 펀딩 플랫폼 인디고고에서 86억 펀딩으로 이미 검증된 제품이다. 에너지 그린테크 카테고리에서 1위를 기록했고요. 이 말은 정말 많은 사람들이 블루에티의 매력을 알아봤고 또 믿을 수 있는 제품이다 라고 말할 수 있을 것 같네요. 네 번째, IF 디자인 어워드 2022 수상 모델이다. 기왕이면 다홍치마라고 내구성이 진짜 좋은데 심플하고 깔끔한 디자인이 눈길을 확 끌었거든요. 역시나 디자인상을 수상한 녀석이었습니다. 이건 마치 반에서 공부 1등 하는데 노는 것도 1등인 친구를 보는 그런 느낌이랄까요? 마지막 다섯 번째 직관적인 다양한 충전 포트가 있다. 저희가 사실 전기 사용하려고 파워뱅크를 쓰는 거잖아요. 이 EBO는 앞면에 깔끔하고 다양한 충전 포트가 있어서 사용하기가 진짜 좋았거든요. 그리고 여기 보시면 이 파워뱅크를 충전할 수 있는 인풋 단자를 시작으로 아웃풋인 C타입, USB, 220V, 그리고 차량용 시거제까지 정말 다양한 포트가 존재하고 동시에 700W까지 출력이 가능합니다. 또 여기 위에 보시면 무선 충전 기능이 있는데요. 저는 이 기능이 정말 좋았어요. 그 이유가 제가 캠핑에 포커스를 맞추고 짐을 챙기다 보니까 배터리나 랜턴 이런 충전선들은 진짜 잘 챙기는데 핸드폰 충전선은 그렇게 자주 깜빡했거든요. 근데 여기에 올려만 놔도 충전이 되니까 진짜 편리한 것 같아요. 이런 장점 말고도 뒷면은 조명으로 사용할 수 있는데요. 저는 개인적으로 이 부분은 뭔가 배려받는 느낌이 들어서 진짜 좋더라고요. 없어도 되지만 있으면 다양하게 활용할 수 있는 블루에티의 센스라고나 할까요? 이렇게 제가 다섯 가지를 설명해 봤는데요. 파워뱅크 구매를 고려하시는 분들께 도움이 됐다면 정말 좋겠네요. 그리고 이미 많은 나라에서 사랑받고 있는 이 블루에티가 올해 정식으로 처음 한국에 진출을 했어요. 그래서 5월 6일부터 프로모션을 진행한다고 하니까 여러분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 저는 어 이제 세팅도 끝났고 그럼 맥주를 <웃음> 마셔봐야겠죠? 시원하게 맥주 한잔해요. 
와. 음. 맛있어요. 오. 아, 진짜 예쁘다. Hey love, you got your I love the Today's早 그냥 가볍게 마시기 좋은 그런 와인입니다. 아, 빨리 구워 먹고 싶은데 조금 둬야 맛있거든요. 그래서 인내하면서 참고 있어요. 불 앞에 있으면 진짜 따뜻합니다. <웃음> 불 있고 없고 차이가 엄청나요. 
잘 먹겠습니다. 냄새가 <웃음> 여러분 진짜 장난 아니에요. 와 미쳤다 진짜. 음어 어떡해. 아 어떤 맛인지 아시겠죠? 아, 진짜 맛있습니다. 세상에. 음. 아, 버섯. 음. 짠. 아. 와. 아, 나 몰라. 진짜 맛있어. 짠 저는 불멍하면서 맥주 한캔더 하고 자볼까 합니다. 사실 밤에 고등어를 구워 먹으려고 했거든요. 근데 채소랑 같이 먹었더니 배가 너무 부른 거예요. <웃음> 그래서 고등어는 못 먹을 것 같고 그냥 이렇게 불 보면서 가볍게 맥주 한캔 하겠습니다. 짠! 
<웃음> 아 <웃음> 지금 맥주 맛이 조금 어? 싱거워서 봤더니 넌알콜이네요 세상에나 몰랐어 <웃음> 이거 고아웃 갔을 때그 웰컴 키트에 들어있던 맥주였거든요 근데 좀 작아가지고 밤에 마시면 좋겠다 싶어서 가지고 왔더니 맥주 맛이 조금 달라서 봤더니 넌알콜이야 <웃음> 아이고야 몰랐어 어, 나는 이게 패키지가 조금 다르다고만 생각했지 신기하네 <웃음> 짠 지금이 딱 굴멍하기 좋은 것 같아 불 앞에 있으면 따뜻하고 막 덥거나 벌레도 없고 그렇지 않아서 좋은 것 같아요 아 그리고 루프탑에서 자면은 그 아래 쿠션이 진짜 편하거든요 그래서 아마 오늘 기절각이에요 기절각 <웃음> 별이 진짜 많이 보이거든요 근데 카메라에는 이게 다안 담기는 게 진짜 많이 아쉬운 것 같아 제가 핸드폰으로 촬영을 하다가 여러분들과 제가 보는 이 별을 함께 보고 싶어서 카메라를 바꿨던 거였거든요 아 그것도 벌써 꽤 오래 지났네요 <웃음> 아무튼 음. 언제쯤이면 제가 이 별들을 잘 담을 수 있을까요? <웃음> 그래도 이 정도의 별이라도 여러분들과 함께 볼수 있다는 것에 감사함을 느끼며 늘 네, 감사합니다. <웃음> 짠! 심지어 여기 0.0이라고 써있는데 역시 사람은 보고 싶은 대로만 보는 것 같습니다. 저는 이제 루프탑에 올라가서 자보려고 합니다. 지금 워치가 배터리가 끝났거든요. 이것만 충전시켜 놓고 빨리 올라가서 눕고 싶네요. 진짜 칠흑 같은 어둠입니다. 신발을 좀 안쪽에 벗어놓고 젖지 말라고 이쯤이면 될것 같아요. 이렇게 해서 이렇게. <웃음> 저는 루프탑 올라왔고요. 이제 잡을게요. 여러분들도 오늘 하루 정말 고생 많으셨고요. 우리는 푹 자고 내일 아침에 일어나서 만나요. 안녕히 주무세요. 매트가 진짜 편하거든요 루프탑이 그리고 지금 진짜 깜깜하잖아요 그래서 기절기절 <웃음> 날씨가 흐린다 날씨가 흐리네요 더 자고 싶었는데 <웃음> 배고파서 일어났어 밥을 먹어야 될것 같아요 오늘은 그 밥을 해서 먹으려고 쌀을 씻어서 왔거든요 그래서 
아침 메뉴를 스포하자면 스포라고 할 것도 없지만 간장게장과 새우장입니다. 갓 지은 쌀밥에 너무 맛있겠죠. 그 생각이 드니까 어, 일어난 것 같아. 밥 먹고 싶어서. 아, 어, 다음에도 루프탑 펴고 잘 거야. 진짜 최고다 최고. 이제 루프탑 침낭, 침낭만 정리하면 끝이거든요. 이거 접고 아예 내려갈게요. 지금 여기 보면은 아웃풋이라고 이 전기를 지금 610W 정도로 사용하고 있다는 뜻이고요. 게이지는 한 40% 정도 남았습니다. 근데 지금 비 떨어지는 것 같은데? 그렇네, 비 오네. 세상에. 빗소리 들으면서 아침에 모닝커피 마시니까 뭔가 운치가 있네요. 아, 아 죽인다 진짜. 이 시간이 진짜 너무 좋아요. 안 되는데? 탔어? 익었나? 음, 익었어. 어, 살짝 탄 냄새가 났어요. 이제 뜸 들이면 될것 같거든요? 어, 밥 부족할 것 같아. 이, 이, 2인분인데. 하나 먹어봐야겠습니다. 세상에. 음, 안 짜고 진짜 맛있어요. 
โอ้와여러분장난아니야웬일이야국물은김싸먹을때찍어먹겠습니다잘먹겠습니다음진짜맛있어요음어밥도잘됐어어새우장도진짜맛있어요밥을조금더많이할걸음 <웃음> 왜이제서야처음으로먹었을까요와여러분꼭드세요꼭진짜맛있어와김도엄청엄청고소하네요음날치알꼭넣어서드세요진짜맛있어그리고무조건김두장겹쳐서드셔야되는거아시죠음우선여기부터정리하고비멈추기를기다려봐야될것같아요
지금 12시가 넘었는데 비가 계속 내려요 그래서 계속 기다릴 수가 없어서 철수를 해야 될것 같은데 제가 카메라를 비안 맞게 하게 하는 그 장비를 안 챙겨 왔거든요 그래서 비 최대한 카메라에 안 맞게 잘 철수해 볼게요 양말 다 젖었어요 <웃음> 그래서 그냥 이걸로 계단 좀 닦으면 될것 같아 저는 이제 정리 다 하고 집으로 돌아가려고 합니다. 예상하지 못했던 비 때문에 정신은 조금 없었거든요. 근데 그래서 더 재밌었던 것 같아요. 앞으로 차에 우산 하나랑 그리고 카메라 비 가리개는 늘 둬야겠다 라는 생각을 했습니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. Thank <laughs> you.